mais um episódio de Melio Jogos para jogar antes de morrer. Episódio 18. Bem pessoal, antes de começar este vídeo, quero deixar aqui um shoutout ao Nuno Pinto porque ele ofereceu-me esta Mega Drive. Um incrível e, yeah, é mesmo muito bonita. Primeiro modelo, né? Modelo 1 e é portal é uma console incrível. E um shoutout aqui ao João da Mr. Zombie porque foi ele que me forneceu este belíssimo transformador para poder jogar a Mega Drive. Portanto, se vocês não conhecem Mr. Zombie e não sabem o que é que estão a perder porque eles são impecáveis, são incríveis e, já, yeah, não sabem o que é que estão a perder mesmo. Bem, o primeiro jogo do nosso episódio é o Planescape Tournament e neste caso está aqui a Enhanced Edition porque foi lançado em 1999 para PC e como tal temos ainda versões disponíveis para comprar e é difícil de encontrar um ROM que seja fácil de utilizar, portanto, aqui temos nós, vamos passar para o gameplay. Vou adorar. Pronto. Ah, também não era o estilo de jogo que eu iria gastar muito dinheiro. Se calhar nesta altura até fosse fixe. Não estou a perceber bem como é que o tipo pessoal faz. Quase um point and click, quase. Próximo jogo é o Quake 3 Arena, lançado em 1999 para PC, Dreamcast, Mac e algumas outras plataformas. Neste caso, vamos jogar a versão de Dreamcast. Odeio que eu ia com a câmera do poder. Ai meu Deus! Ah, que miséria! Próximo jogo é o Rocket Robot on Wheels, lançado em 1959 para a Nintendo 64. Isto é muito weird. Entramos numa boca de hipopótamo. E agora temos uma cabeça de palhaço gigante. Coisa mais atrofiada, meu! Próximo jogo é o Samba de Amigo, lançado em 1999 para Arcade e Dreamcast. Amigo! Ei, porque eu não tenho as maracas disso? Eu agora quero uma Dreamcast e umas maracas. Próximo jogo, Shenmue, lançado em 1999 para Dreamcast. O Shenmue é um jogo que é lendário, é tipo é uma referência no mundo dos jogos enorme e é muito amado por muitos, muitos gamers. E é realmente é um jogo incrível e aqui estamos nós a jogar o Shenmue. Espaço lá. Ah. não dá mais depressa, tipo. Ah, descobri. Deve ser aqui de certeza. Ai, caraças. Isso. You're not going after them. Please don't. Look what they did to Hazuki Sensei. They killed my father. Bem, o próximo jogo é o Simen, lançado em 1999 para Dreamcast e como precisa de um suporte para microfone e é difícil de encontrar um emulador que seja compatível com isso. Temos aqui... Alarm me like that, then. Ah, isto é creepy. And don't forget the name you gave me, because if you do, why... Let's try this again. I said... Mm -hmm. So, tell me. Isto é com microfone. Yes. So, you... surf the net? Eu quero jogar isto. 
Próximo jogo, The Longest Journey, lançado em 1999 para PC. Space Channel 5, lançado em 1999 para Dreamcast. Investigating reports that aliens have invaded and are forcing people to dance. The lines are clear, ooh la la. Let's see what you made of. Let's go. Let's dance. Próximo jogo é o System Shock 2, lançado em 1959 para PC, mas aqui New Game. Seguimos pela porrada, não. Basic Trick. Before you choose your career, you'll want to learn some tilt to your weapons equip slot near the right hand side. Take a shot at the dummy robot and press the left mouse button when you shoot mode. Notice how his health bar gets shorter and sometimes need to be charged with energy before they can be used. Pick Watch out. I'm getting strange readings from that radar dish outside the window. It's become unstable. Dude, move! Take cover! Próximo jogo, Fazley, lançado em 1999 para Neo Geo Pocket. Ah. Próximo jogo, Threads of Fate, lançado em 1999 para PS1. Não dá para termos nossa esfera de rotation. Jump, jump, jump. O jogo é o ISS Pro Evolution, lançado em 1999 para PS1 e quem não sabe o que é que é isto, foi basicamente o primeiro PES de todos os tempos. O início do inferno de jogos anuais, onde basicamente só trocam os jogadores e poucas melhorias fazem em relação à jogabilidade, exceto raras exceções. The team attacking from left to right on your screen will be. Oh, it is true. Let's press the cast to see what's on the other side. Oh, Rui Ca, Rui Casta. Free kick. Al Al Del, this is Al Del. Rui Casta. F Couto, Fernando Couto, de certeza. Eu já não tinha lido isso para não ter jogado horas. Paul Souza. Ai. Paulo Sousa, Paulo Sousa, fego, fego, o oh, figo, é o fego. Próximo jogo da nossa lista é o Vive Riven, lançado em 1999 para PS1 e há uma grande problemática em encontrar este jogo. Eu tenho aqui um ROM japonês que não está a funcionar e vejo imensos fóruns à procura do jogo e ninguém me encontra. Não sei o que é que se passou com este jogo. A ver que é o nível mais complicado que é que vamos ver aqui. Ah, ah, ah. Próximo jogo é o Team Fortress Classic, lançado em 1999 para PC. E isto é um modo de Half-Life. Quem é que não sabe? O que é que foi os modos de Half-Life? Neste caso, o mais conhecido de todos é o CSGO, como todos sabem. Uh, so, os modos são basicamente alterações ao jogo original e neste caso. 
são alterações que criaram modos de jogo novos, completamente diferentes. Bonito, ainda dá para assistir a Team Fortress 2. O próximo jogo, The Typing of the Dead, lançado em 1999 para Dreamcast, infelizmente tem aqui um pequeno stress que é, tem que ser usado com um teclado. Ok. Próximo jogo, Baldur's Gate 2, lançado em 1999 para... Ah. Chegámos aos anos 2000. E o próximo jogo é o Baldur's Gate, lançado em 2000, no ano 2000, para PC. É o Perfect Dark, lançado em 1900. Não! O próximo jogo da nossa lista é o Perfect Dark, lançado em um ano 2000 para Nintendo 64. E há sempre conflitos no emulador com o Expansion Pack. E como não quero estar agora a procurar soluções que provavelmente iam dar muito, e como não consigo encontrar uma solução para já, vamos ver um gameplay. Próximo jogo, Banjo Tui, lançado no ano 2000 para a Nintendo 64. Continua sendo o Banjo Kazooie. Oh, eu não sei atacar, será que é tipo. Vês? O próximo jogo é o Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes lançado em mil, em do, no ano 2000 para multiplataformas. Ok. Quero ir com o Spider-Man. Just because. Let's go! Uhul! -huh. Isto tem aqui, bastante um bode fixe. Bora lá, bora lá! Aí, é com um cacete. Ok, tudo bem. Já feito. O último jogo da nossa lista é o Deus Ex, lançado no ano 2000 para PC. Here it is, Deus Ex. Eu quero puxar aqui para frente para uma modernização. Há um couple de NSF no segundo floor. Deu um pouco mais de ação. Corta tecnicamente. Foi este o vídeo, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste episódio dos mil jogos para já jogar antes de morrer. Se vocês gostaram, deixem já o vosso like, comentem aí embaixo e não se esqueçam de subscrever e deixar o sininho das notificações ativo. Para isso pessoal, até ao próximo vídeo, até à próxima e até mais!